నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఇసుక కొరతను నిరసిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నెల పదిహేను పదహారు తేదీలో జనసేన ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు నాదేండ్ల మనోహర్ వెల్లడి ఇసుకపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు చేస్తున్న దీక్షకు అన్ని వర్గాల మద్దతు టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ కుద్దూస్ ఘనంగా భారత మాజీ ప్రధాని పండిట్ జవహర్ లాల్ జయంతి వేడుకలు తపాలా శాఖ ఆధ్వర్యంలో అందిస్తున్న నూతన సేవలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి పోస్టల్ సూపరింటెండెంట్ పిఎస్ మాధవరావు వెల్లడి ఇసుక కొరత వల్ల భవన నిర్మాణ రంగం కుదేలే తాపి కార్మికులు ఆకలి బాధలతో అలమటిస్తున్నట్లు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు నాదేండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు గురువారం స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఆరు మాసాలైనా ఇసుక కొరతను నివారించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు మద్దతుగా జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పదిహేను పదహారు తేదీల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ రూపాల్లో నిరసన తెలుపుతున్నట్టు వెల్లడించారు సమావేశంలో తోటకూర వెంకటరమణారావు జాకిర్ హుస్సేన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక అక్షయ పాత్ర ఒక అన్నపూర్ణ లాగా ఆమె అక్కడ ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి భోజనాలు వడ్డించి ఆదుకునేవాళ్ళు చివరికి కుటుంబంలో ఉన్న ఆస్తులను కూడా అమ్మేసినా సరే ప్రజలకి మాత్రం ఈ విధంగా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె సమాజానికి కని వినియోగ రీతిలో సేవలు అందించారు అటువంటి డొక్కా సీతమ్మ గారి స్ఫూర్తితోటి రేపు ఎల్లుండి జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఈ భవన నిర్మాణ కార్మికులకు మరి ఆహారం అందించేటట్టు శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశాం తెనాల్లో రేపు ఉదయం గాంధీ చౌక్లో ప్రారంభించబోతున్నాం అదేవిధంగా మార్కెట్ సెంటర్లో కూడా మన జన సైనికులు నాయకులు అందరూ కూడా కలిసి అక్కడ కూడా కార్యక్రమం చేద్దామని నిర్ణయించారు సో ఈ రెండు రోజులు కూడా తెనాల్లో ఉన్న భవన నిర్మాణ కార్మికులకి ఒక భరోసా కల్పించడానికి నిరంతరం ప్రజల్లో వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని వాళ్ళ కోసం నిలబడే పార్టీగా జనసేన పార్టీ ఉంటుంది ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా సరే వాళ్ళ తరఫున వాదించడానికి వాళ్ళ తరఫున ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళకి న్యాయం జరిగే వరకు ఎప్పుడు కూడా మరి పోరాటం కొనసాగిస్తూనే ఉండే పార్టీ జనసేన పార్టీ సో ఆ ఆలోచన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం రేపు తెనాల్లో మన జన సైనికులు నాయకులు అందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తారని నేను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను రాష్ట్రంలో ఇసుక కృత్రిమ కొరత సృష్టించి భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికుల ఉసురు పోసుకుంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చర్యలకు నిరసనగా విజయవాడలో చంద్రబాబు చేపట్టిన దీక్షకు అన్ని వర్గాల మద్దతు లభించిందని టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ కుద్దూస్ పేర్కొన్నారు గురువారం స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయం వద్ద నుండి ఆ పార్టీ శ్రేణులు విజయవాడలో చంద్రబాబు చేపట్టిన దీక్షకు ర్యాలీగా తరలివెళ్లారు మహమ్మద్ కుద్దూస్ పాల్గొని జెండా ఊపి ర్యాలీ ప్రారంభించారు కార్యక్రమంలో గడవర్తి సుబ్బయ్య కావేటి సామ్రాజ్యం వసంతం అశోక్ వర్ధన్ రావి చిన్ని ఈదర పూర్ణచంద్ నియాజుద్దీన్ జట్టి రేణుక తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏదైతే ప్రభుత్వం అధికారంలో రాగానే ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని అమలు చేస్తామని ప్రకటించారో ఆ ప్రకటనని అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్గ నారా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో విజయవాడ క్షేత్రంగా ఉదయం ఎనిమిది గంటల కంటే రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు కూడా దీక్ష కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి తెనాలి నియోజకవర్గం నుండి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి నాయకత్వంలో నియోజకవర్గం మొత్తం నుండి ఒక పదిహేను వందల మంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అభిమానులు సామాన్య ప్రజలు మరి ముఖ్యంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు అందరూ కూడా తరలి వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేపట్టినటువంటి దీక్షకు మద్దతు తెలిపి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిని విడనాడి ఎలా 
మహనీయుల జీవితాలను విద్యార్థులు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని నెహ్రూ నికేతన్ విద్యా సంస్థల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డివి మురళీకాంత్ పేర్కొన్నారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయంతి వేడుకను గురువారం పాఠశాలలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా చిన్నారులు దేశ నాయకుల వేషధారణలతో పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు ఉండేటట్టుగా చూడటం అనేది చాలా ముఖ్యం బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద నేషన్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డెవలప్డ్ ఎప్పుడైతే కంట్రీ డెవలప్ అవుతుందో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ విల్ బి కాల్ ఎస్ ద డెవలప్డ్ ఇవాళ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇవాళ చిల్డ్రన్స్ డే కాబట్టి మీకోసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీ పేరెంట్స్ ని మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ టీవీ సీరియల్స్ కానీ చూడకుండా అన్ని పక్కన పెట్టేసే మనం మీరు మీ క్లాస్ లో జరిగే విషయాలు లేదా ఇవాళ మీ సైన్స్ టీచర్ చెప్పిన లెసన్ చెప్తారో లేదా మీ ఫ్రెండ్ డేస్ క్వశ్చన్ డ్రెస్ గురించి చెప్తారో ఏదో ఒకటి యూ నీడ్ టు టాక్ టు స్థానిక మారిస్పేటలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో గురువారం భారత మాజీ ప్రధాని పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయంతి వేడుక ఘనంగా నిర్వహించారు పార్టీ తెనాలి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ చందు సాంబశివుడు పాల్గొని నెహ్రూ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా నెహ్రూ దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తు చేశారు కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు పొన్నూరు నాగసూర్య శశిధర్ రావు ఎం పూర్ణచంద్రరావు రమేష్ ప్రసాద్ ఎస్కే మాబు ఖలీల్ చందు అయ్యప్ప మస్తాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎందుకు పెట్టారు భారతదేశంలో బాలల దినోత్సవం అంటే పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు మన భారతదేశ ప్రథమ ప్రధాని గారి యొక్క పుట్టినరోజుని బాలల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారంటే నెహ్రూ గారి కుటుంబం స్వాతంత్ర సమరయోధుల కుటుంబంలో పుట్టారు మోటిజిలాల్ నెహ్రూ గారి కొడుకుగా పుట్టి ఫారిన్లో ఆ రోజుల్లో భారెట్లా ఐఏఎస్కి వెళ్ళాల్సిన భారెట్లా చదువుకొచ్చి ప్రముఖ స్వాతంత్ర ఎదురు గాంధీ గారి కుడిభుజంగా ఉండి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడుగా ఉండి నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున తొలి జెండా తొలిగా ప్రధానమంత్రిగా జెండా ఎగరేసిన వ్యక్తి నెహ్రూ గారి జ జయంతి మరి ఆ రోజున కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మన రా మనకు స్వాతంత్రం రావటానికి మహాత్మా గాంధీతో పాటు నెహ్రూ గారు కూడా ఎంతో కృషి చేశారు మరి వారి కుటుంబమే కాంగ్రెస్ కుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి వారి తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు అట్లాగే రాజీవ్ గాంధీ గారు నేడు సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గారి గాంధీలో వారి హయాంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉందంటే ఇదంతా కూడా నెహ్రూ గారి కుటుంబం వల్లే మరి అటువంటి నెహ్రూ గారు ఇవాళ జయంతి